ഇൻകം ടാക്സിലെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അതേപോലെ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഓർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റത്തിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലവൻസ് ഗിവൺ ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ടു ഹിസ് എംപ്ലോയി ടു എൻ്റർടൈൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ ക്ലയൻറ്റ് ഓക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റിന് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ എംപ്ലോയീസിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിലും മറ്റൊന്ന് നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിലും നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി അല്ലാത്തവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കേസിൽ വരുന്നത് ഇനി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രോസ് സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പിന്നീട് ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും അതിന് ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസ് മൂന്നാമത്തത് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഓർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തായിരുന്നു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അതായത് പ്രസൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ പിന്നീട് കാണുന്ന സമയത്ത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ നോട്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ കേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം സാലറി വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അമ്പതിനായിരമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയുടെ കേസിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓക്കെ ഈ വർഷം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഐറ്റം ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഗ്രോസ് സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരം കിട്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വരുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ആണ് ഈ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിനെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടൂല ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ഇനി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്രോസ് സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിനെ കൂടെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് അത് ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിഡക്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കും നോൺ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് വരുന്നത് എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓർ എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ആണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് പ്രസൻ്റ്ലി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ഇത് ആരുടെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേ
എക്സംപ്റ്റഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് അതിനെ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എക്സംപ്റ്റഡ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസിന്റെ കേസിൽ എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം അതിൽ മൂന്ന് കേസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു നേരത്തെ എച്ച് ആർ ഐയിൽ നോക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആദ്യം നമ്മൾ എത്രയാണോ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് കാണിക്കുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദി സാലറി ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ആണ് സാലറിയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് എത്ര റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ മൂന്ന് കേസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഏതാണോ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഗെറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ ടു ദി ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഏതാണോ അതിനാണ് ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നും ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദി സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാലറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ് ബേസിക് സാലറി ഓൺലി ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എച്ച് ആർ ഐയുടെ കേസിൽ മൂന്ന് എലമെന്റുകൾ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് ബേസിക് സാലറി ആണ് മറ്റൊന്ന് ഡി എ ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിക്സ്ഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഏത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകും ബേസിക് സാലറി മാത്രമേ ഉണ്ടാകും അതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് കേസുകൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിനെ ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ഓക്കെ ഇതാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസിന്റെ കേസ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്ലി അലവൻസ് ആണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഇനി അതേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് കൂടെ പറഞ്ഞു ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിന്റെ കേസിലും കിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നോൺ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും മറ്റൊന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടാക്സും എല്ലാ എംപ്ലോയീസിന്റെ കേസിലും കിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നോൺ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ എന്റർടൈൻമെന്റിൽ മാത്രമാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് വരുന്നത് ക്ലോസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുക മിസ്റ്റർ ഇക്ബാൽ ഈസ് എ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ഹിസ് സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ആർ ഗിവൺ ബിലോ ബേസിക് സാലറി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഡി എ സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ടാക്സ് ഓൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് തൗസൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് തന്നത് കുറച്ച് എലമെന്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രോസ് സാലറി കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ എലമെന്റുകളെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് എടുത്തു തരുന്നു ഫസ്റ്റ് വരുന്ന എന്താണ് ബേസിക് സാലറി ബേസിക് സാലറി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് ഇൻറ്റു എന്ത് കാണുന്നു ട്വൽവ് കാണുന്നു അപ്പൊ ഇത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അതായത് പതിനാറ് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് ഡി എ ആണ് ഡി എ എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ആണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ ഇക്ബാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവ
ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കണം അതായത് ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻസിനെ കുറയ്ക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രസൻ്റ്ലി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി പ്രീവിയസ് ഇയർ വരുന്ന കേസിൽ അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് അമ്പതിനായിരം ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് ഇയാൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിന് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അതായത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിൻ്റെ എക്സംപ്റ്റഡ് പോർഷൻ കാണണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തത് എന്തെടുക്കുന്നു ആക്ച്വൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസ് ആക്ച്വൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ പതിനെട്ടായിരമാണ് ആക്ച്വൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസ് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് വണ് നോക്കേണ്ടത് ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഓഫ് എന്ത് കാണണം സാലറി കാണണം ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഓഫ് സാലറി കാണുന്നു അതായത് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ എത്ര കാണുന്നു വൺ ബൈ ഫൈവ് പോർഷൻ കാണുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അറുന്നൂറ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കേസിനെയും നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലും ഏതാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സംപ്റ്റഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡിന് എന്ത് കിട്ടും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് ടാക്സ് ഓൺ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടാക്സ് ഓൺ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ടാക്സ് ഓൺ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ആ തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ മൂന്നിനെയും നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നു ഇത് മൂന്നും ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം അമ്പത്തി അയ്യായിരം അമ്പത്തി ആറായിരം മൈനസ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും എത്ര കുറക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എന്ത് കിട്ടും ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കിട്ടും ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പാർലി ടാക്സബിൾ അലവൻസിൽ വരുന്ന ഇ എ എന്നതിനെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ഐറ്റംസിനെ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതേപോലെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിൽ മൂന്നാമത്തത് പ്രൊഫഷണൽ ലോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അതായത് ഇത് ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും ഈ മൂന്ന് ഡിഡക്ഷൻസും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പുതിയൊരു 